třetí ročník projektu s poutavým názvem Umělci po škole, který realizuje mezinárodní platforma Máš umělecké střevo, propojil studenty uměleckých oborů, učitele a především žáky základních škol v Lužicích, Hruškách a Moravské Nové Vsi. Projekt, který se postupně šíří z Prahy do vzdálenějších částí České republiky, má za cíl přiblížit a propojit současné živé umění právě s dětmi ze základních škol. Tématem letošního ročníku je změna, kterou každý může vnímat po svém. Jde o celostátní projekt, který se jmenuje Umělci po škole a je to projekt, který se snaží zprostředkovat kontakt živému umění, to znamená mladým umělcům a školám. Jsou zapojené různé základní školy z celé České republiky od Plzně, přes Ústí nad Labem, Prahu, Střední Čechy, Tábor až po Jižní Moravu. Výběr škol, které se do projektu zapojili, nebyl náhodný. S jejich oslovením pomohl Dalibor Gabriel, který ať žije ve Zlíně, má kořeny v Moravské Nové Vsi a po předloňském tornádu postiženým obcím pomohl jak sám, tak právě tím, že dokázal sehnat nemálo peněz i materiální pomoci od ostatních. Mě oslovila paní Bartuňková a ona se zná s mojím bratrem, ten je učitelem výtvarné výchovy v Praze a on věděl, co, co tady dělám a co jsem všechno udělal jakože pro, pro Moravu jako takovou po tom, po tom tornádu. Oslovila mě paní Bartuňková, jestli bych tady neudělal jakože, jestli bych to neskoordinoval, aby, aby to vůbec celé jako táto akce jako vznikla. Děti měli ve spoustě případů možnost doslova si ohmatat výtvarné techniky, ke kterým se ještě ve školních hodinách nedostali. Děti tvořili různé artefakty, byly tam kresby, byly tam malby, kombinované techniky, vytváře práce z hlíny a ty jsme pak odlívali do sádry, takže ta šířka těch technik byla obrovská, ten záběr. A byli jsme rádi, že máme dva výtvarníky, se kterými jsme spolupracovali. Každý měl úplně jiný svůj svět, úplně jiný svůj přístup k tomu tématu změna a proto i ty práce jsou úplně odlišné. Třída šestáků základní školy v Lužicích si pod vedením Dariny Molatové vyzkoušela práci s hlínou a sádrou. Žáci pracovali na prostorových dílech. Vrhně se se nakreslili linie na papír a pak jsme to jak kdyby pře, pře, přemodelovali do hlíny. A co bylo potom? No, potom jsme to vlastně vymodelovali do té hlíny, každý jak jsme chtěli. A dál? Pak jsme dělali reliefy, aby jsme tam nechali ty linie. Vy jste dělali ještě něco, nějakou společnou práci? Ano, jsme dělali společnou práci, že my jsme měli papír a na to každý nakreslil jednu čáru a pak z toho vzniklo jak kdyby dílo, které jsme si rozdělili do čtverečku. Sedmáci zase spolu s výtvarníkem Davidem Minaříkem pracovali především se svými vzpomínkami, které převedli na papír. Děti reagovali na svoje vzpomínky, na ty, které jsou krátkodobé a i na ty, které jsou už z dřívejší doby. A nějakým způsobem je zpracovávali krezebně v ploše a potom postupně ty kresby proměňovali, různě je fragmentovali, stříhali a výsledkem jsou vlastně tyto krajiny, které jsou inspirované ne vždycky tornádem, máme tam i nějaké tornádo, ale měly to být poměrně živé krajiny, do kterých vlastně jsme komponovali ty původní kresby těch různých vzpomínek, které vlastně nám víří v hlavě a běží, běží tě, tou krajinou. Začátek projektu byl provedení základní školy v Lužicích jedním velkým překvapením, avšak z výsledků jsou všichni nadšení. Jak to vůbec všechno probíhlo, jak se, jak se k tomu škola dostala k takovému projektu? Tak původně to začalo telefonátem pana Gabriela, paní, naší paní zástupkyni s nabídkou vlastně tohoto projektu. My jsme se toho chytli tak nějakým způsobem, domluvili jsme se s naší paní učitelkou z výtvarné výchovy, která sama je umělkyně a byla tomu taky nakloněna, tak jsme navázali vlastně vzájemnou spolupráci. A pak už se to celé rozjelo, hlavně tedy za pomocí paní učitelky, která si to vzala pod svá bedra. To děti z hrušecké školy malovali na velký formát plán, jak by měly vypadat jejich snové hrušky. Co jste vytvořili společně? Vytvořili jsme hrušky snů. A co se, by se vám tam tak líbilo v těch hruškách snů? Nevím. A co ty jsi tam namalovala? A namalovala jsem KFCčko. Uh, parkoviště a už nevím. A ty? Já jsem namalovala svůj vysněný dům, fontánu a, a ještě strašidelný dům. A kolik vás na tom pracovalo, na takovém obřím plátně? Celá třída. A koliká táto je? Uh, třetí. A kolik je tam dětí? Patnáct. A jak, 
jak dlouho vám to zabralo? Jo, asi tak tři, dva týdny. Vernisáž v nově otevřené Sokolovně v Moravské Nové Vsi ukázala výsledky několika týdenního snažení všech účastníků. Rodiče si tak mohli prohlédnout, jak nadané výtvarníky doma mají. Děti zase porovnali, na čem pracovali další týmy. Díla vznikla různorodá. Máme tady různá média a různé techniky, různé přístupy a různé nápady, ať už od dětí nebo umělců, ale i učitelů, protože chceme, aby všechny ty tři složky byly v tvorbě vyvážené. Aby když něco napadne děti, tak aby jim to umělci hodili zpátky s nějakou otázkou. Aby paní učitelka k tomu přidala nějaký svůj nápad, který se týká třeba konkrétně lokality a jejího života. To znamená, že vlastně je to participace všech těchto třech složek. Můžeme tady vidět například za mnou Vidíte knížky, které se psaly děti ve volnočasových aktivitách ve škole, kdy vlastně se zamýšleli nad tím, co pro ně znamená změna, jak ji pojímají, ať už je to v nějakém jako vtipném příběhu z jejich každodenního života, nebo je to třeba vyjádření o tom, že se jim něco nelíbí na dospělém světě, ve škole, nebo třeba i obecně ohledně životního prostředí a tak dále. A jak vidíte, tak ty knížky mají úspěch a ještě nám ani nepopadaly, tak se budeme modlit, aby nám vydrželi. Mluvila jste o změně, to bylo téma letošního ročníku, nebo je téma letošního ročníku, proč právě změna a co to znamená? Změna je takové obecné téma. My se vždycky snažíme, aby, aby každý ročník toho projektu měl nějaké jedno, nosné téma, které ten projekt zastřešuje. A změna asi proto, že děti byly v posledních letech vlastně vystaveny mnoha změnám společenským, co se týče Jižní Moravy, bylo tady tornádo. Změny jim přinesla třeba zkušenost s covidem a tím, jak se s ním, s ním museli vypořádat. No a změny nás provázejí každý, každý den, takže vlastně aniž bychom přemýšleli jenom o těch vážných věcech, tak se ta změna vlastně může týkat každodenního života, nebo změny k lepšímu, anebo i k změny k horšímu, ale spíš se snažíme poukazovat na ty optimistické stránky. Přestože původně se měly zúčastnit školy všech tornádem zasažených obcí, nakonec to nebylo z organizačních důvodů možné. Už teď ale pořadatelé plánují další ročník, kde ani Mikulčice nepřijdou zkrátka a děti zažijí podobná dobrodružství s živým uměním, jako jejich kamarádi ze sousedních obcí. Já v každém případě oslovím, protože tento ročník byl jakože nultý, dejme tomu, pro, pro Moravu jako takovou. A samozřejmě bych zapojil Mikulčice a znovu ty školy, protože se ukázalo, že to je opravdu jako bez vákce. A ty, ty děcka se prostě zapojili, zapojili se učitele, všichni umělci, všichni se za, má to smysl.